摔倒了，我不是故意搞破坏的，对不起，对不起啊。我会收拾干净的，我我保证，我一定会收拾干净的。对不起，对不起，对不起，对不起，你别生气。你闻到了吗？啊！把香水涂到脉搏处，随着血液的流动，可以让香水更快挥发。好香啊！这哪一瓶香水？我刚刚为什么没有闻？这不是炸鸡那回，我这次有给你吻回去了吗？炸鸡，哦，原来是因为这个。你打碎的这些香水，是科研部研究了好几个月的成果，给你个将功补过的机会，尽快把刚才的味道复原，调配新的香水。这个干什么？上次喝醉的时候，方烈想亲我，所以我得研究一下地球人的接吻逻辑。你知道吗？我今天看了一整天了，我发现啊，地球上有意外定情吻、告白深情吻、分手断情吻。你知道这些吻的共同逻辑是什么吗？嗯，就是毫无逻辑。一个人如果突然亲你了，那只能说明他蓄谋已久。所以方朗刚刚亲我，就是因为上次我亲了他，然后这次他要还回来。还好有你给我解释，哎呀，要不然我都误会了。我的天哪，方朗亲你了？嗯，你刚不说了是逻辑问题吗？所以不用打紧小花，去不去？学习吧。哎呦，原来是这么回事！什么？我就拉了个肚子，怎么错过这么多？你激动什么？其实我跟你讲，我上次那个朋友，你觉得他为什么会亲那个女孩？还能因为什么呀？活生生的喜欢啊！不可能啊，只不过亲一下而已。有可能只是因为距离很近，配合一下气氛；有可能只是互相喜欢、互相吸引，没有必要大惊小怪。就像西方的国家，他们接一个吻就是他们的礼仪，这并不单做。我每天离你也很近，你想亲我吗？呃呃，哦，我明白了，您的那位朋友啊，应该是犯了初恋应激反应症。嗯，什么东西啊？人呐、啊，在第一次喜欢一个人的时候。由于对这样的一种情感比较陌生，心里会下意识的否定，通过自欺欺人的方式忽略这种感觉，俗称自欺欺人。那你有办法证明这种感觉就真的是喜欢？嗯，很简单，眼睛是骗不了人的。嗯，第一，喜欢一个人的时候，看见他会忍不住的笑。第二。看不见他，会主动找
。第三，就算闭上了眼睛，也能梦见他。这就是验证喜欢的三眼法则，也叫二郎神法则。这回小说里又有素材了，<笑>到底是差在哪儿了呢？这个脸是过敏了吗？怎么那么红？我觉得有点热